No, creo que han decidido no participar de esta reunión, nada más, eh, porque acá se le da trámite a todo, así que la verdad no creo que sea esta una excepción. Bueno, hace minutos nada más hice la pregunta porque dialogamos con Hugo Páez antes de aquí y dijo que en ningún momento ningún diputado recibió esto. Bueno, miente, miente porque están las notificaciones. Lo que hay que explicarle a Hugo Páez, Adriana Lima y compañía, y CIA, es cómo funciona la institución de la Cámara. Las notas deben venir dirigidas al presidente de la Cámara, no al presidente del bloque ni a la vicepresidenta primera. Que ellos se hayan encargado institucionalmente de explotar la, la Cámara no tiene la culpa lo de afuera ni la institución municipal. La nota ingresó el día lunes, en el acto fue girada la secretaría, secretario que corresponde, responde y pertenece a Hugo Pai, a Adriano Lima y al propio Ejecutivo. Juan Ártico. Estamos. Juan, Ártico. Juan Ártico, exactamente. Entonces acá toma fuerza que todos los pedidos que hago como presidente de la Cámara no dan bola. Esa es la palabra real. Bueno, ahí está, la palabra del vicegobernador. Juan. No sí, dan bola. Ya se sí. calentó, Titi. Sí, no, y no, ya no, está... No, no, no estoy, no, al contrario, no, Juan. Está en un trámite administrativo. Bueno, no, por, por usar un término que no puede no, ser... No, otro, no, no, pero es, digo... Ahí está, ahí está, ahí está. Sí, Juan. ¿Cómo le va, vice? Buen Bien. día. No, no, lo digo desde el lugar de que, bueno, evidentemente también usted ya tiene la paciencia colmada, digo, con todo este tipo de situaciones. Totalmente, porque encima te quieren hacer quedar como si fueras un tonto. Y acá hay cosas que hay que cumplir. Hay leyes que hay que cumplir. Hay constituciones que hay que cumplir. Y eso es todo lo que está pasando, Juan. Esto implica, es a las claras, a las claras, es lo que están haciendo es esto. Porque además, tengo la nota y me preocupé, ya sabiendo con los bueyes que aro, me preocupé en eh, recibirle y con cargo. Tengo todo. Bien. Ahora, eh, vicegobernador, digo, en el marco de, de que está en la reunión, presentarle eh, a usted este, el reclamo que lo viene haciendo hace un montón de tiempo eh, el intendente de la capital. Si no van los diputados, si no tienen acceso, no tienen acceso al gobernador o no le dan bola, como usted dice, eh, en el marco de qué es esta reunión. En el marco de, de lo que corresponde institucionalmente y que en algún momento va a tener que tener su curso normal. El intendente hizo las cosas como corresponde. Solicitó la audiencia a presidencia, presidencia a secretaría, no vinieron los diputados por cuestiones políticas, lo que acaba de dejar el intendente acá, voy a girarlo por secretaría a cada una de las comisiones, incluida la de Hacienda. Entonces va a tomar Estado esta presentación, porque así corresponde que sea. Ajá. No puede tomar Estado únicamente si es que la invitan o se dirigen a Adriana Olima o a Hugo Páez. Ahora, usted sabe que, que esto es de esta reunión los diputados, en el caso de Páez, de Olima y de otros, también dicen que en realidad esto es una chicana y que en realidad lo hacen desde la parte política porque se van a unir ustedes para el 2019. Cuando se quedan sin argumento empiezan con el estrés. Y este es el estrés político que están teniendo ellos. Acá es una cuestión institucional que reclama el intendente y sería bueno que ellos como representantes del Ejecutivo, representantes del gobernador, se sienten acá a debatirlo, se sienten acá a ver si es cierto o no lo que plantea el intendente, si es cierto o no que se está cumpliendo la ley de la coparticipación. Eso corresponde, porque acá no son más fieles por no asistir. Acá tienen que venir, este es el ámbito de discusión. ¿Cuál sería el ámbito de discusión de la coparticipación municipal? ¿La justicia o la Cámara? Entonces no están a la altura de las circunstancias. Eso es lo, eso es lo que está pasando. Eh, ¿Va a volver a, a reunirse, a juntarse, a encontrarse para tomar mate con, con Beder, eh, vicegobernador? Ah, por supuesto, con todos, Juan. Uh -huh. Cuando digo todo, es todo. Anoche, ayer tuve reunido con el propio Sergio Casa, tomando un café. Así que, ah, puedo... No, puedo no, pero espere, no, cuénteme algo de eso. ¿Por qué? No, digo, ¿sabe <risa> qué? Me, me... Tomamos, tomamos un cafecito, en la... con Beder tomamos mate y con Sergio café. Mate cocido tomamos. A mate Sergio cocido le gusta el mate con... cocido con yuyo y a mí Bien. sin yuyo. Como hombre del interior, toma más mate cocido que otra cosa. <risa> eh, Así es, Juan. No, y, ¿Pero qué hablar... dice? ¿Cómo, ¿Cómo está la onda entre ustedes, la verdad? Muy bien, muy bien. ¿Por qué va a estar mal? Pregúntenle a ustedes mismos. Pero digo, bien? porque yo observo que, que no es, eh, como dice usted, no está mal, pero eh, eh, los entornos se complica ahí. Mire, los entornos, desgraciadamente, que tiene el gobernador, 
hay unos que ya hicieron mal anteriormente y ahora siguen haciendo mal. Son los dañinos de siempre, los que desvirtúan los todo lo que está pasando. Sí, totalmente. Los dañinos de siempre. ¿Me dice quién es o, o en general? No, no hace falta. Ponelo vos. El listado llénalo vos como periodista. No, yo hay uno que a mí me hizo parir el año pasado. Y bueno, ese. De ahí para abajo, el que venga. El mismo. Y la verdad, y la verdad que vienen así, ¿no? Y uh -huh. hay gente de los dañinos que estamos hablando de siempre que no pueden justificar ni la compra de la puerta de ingreso de la casa. Ah. Bueno, y después somos nosotros, viejo. Clarísimo, clarísimo. Un abrazo. Juan Un abrazo Díaz. grande, vicegobernador. Bueno. Ahí está. Mamita querida. Thank <laughs> you.